Galder González Nais, Euskal Wikilarien Kultura Ekartetik, eta Flixera etorri gara, Euskal Herriko Leku Neko Berzi Batetara, ba, saltzera, eskuntza programan e, egiten ari garena. Metafora batekin, azaldu nahiko nintzuek e, Wikipedia txiki batek, hizkuntza txiki batek e, egin behar duena, eta komunitate txiki batek egin behar duena Wikipedia bat e, abiotu nahi duenean. Imaginatu, arroka kapa hauetako bakoitza, estratu hauetako bakoitza, artikulo batela. Eta guk Wikipedian e, erabaki behar dugu askotan, e, komunikarte txikia garenean, ea nahi dugun artikulo gutxi, baina oso lodiak, edo nahi dugun artikulo asko, baina benetan txikiak. Eta dilema horrekin egoten gara askotan, bai? Zer nahi dago dugu, kantitatea edo kalitatea. Askotan, dedikatzen diogu denbora tarte handi bat, idaztera benetako artikulo lodiak, luzeak, e, edukiz ornituak eta este batzuetan ba agian robotez e, lagunduta egite ditugu ba milak artikulo laburrago ba pixka bat puzten dutenak baina gero benetan erabilera praktiko handirik ez dutena. Zer da gertatzen dena? Gertatzen dena da e, hizkuntza txikietan ikasten dutenek, gure ikasleek edukia behar dutela eta edukia behar duten e, momentu honetan Wikipedia da iturri nagusia. Inglesezko Wikipedia edo gure kasuan adibidez gaztelaniazko edo frantsesezko Wikipedia oso Wikipedia handiak dira. Eta horrekin konparatuta, besteak, bai euskerazkoa, baina baita ere ba galesezkoa, gaelikozkoa edo eskozierazkoa edo e, ba ez dakit, iparsamiera eta bar eta bar, oso oso Wikipedia txikiak dira konparazioan. Eta orduan, ba konparazio horretan beti ateratzen gara galtzaile. Eta guz, trebatu gaitezke, esan ez, bueno, egingo ditugu artikulo labur pila bat, edo egingo ditugu artikulo moz pila bat, baina benetan gertatzen dena da, ikasleek ez dutela bakarrik hau behar. Ikasleek behar dutena da, guzti hau. Esan dizu dan bezala, artikulo asko egin ditzakegu eta ikasleek zer behar duten erabakitzea da lehenengo gauza. Beraz, denbora nahiko inbertitu genuen ikasleen kurrikuluma hartzen, bigarren eskuntzako kurrikuluma hartzen eta bertan agertzen diren kontzeptu nagusiak zeintzu diren finkatzen. Gure hasierako asmoa zen mila artikulo definitzea eta mila artikulo egik definitzea ere mugu guztietan, bai? Matematikan, filo- fizikan, kimikan, filosofian, historian, geografian, arte derretan eta bar eta bar. Gertatu zaina zen mila artikulu aukeratzea benetan ariketa zaia zela eta azkenean bukatu genue mila bosteun bat artikulu edukitzen zaia zelako murriztea eta zein kanpoan utzi eta zein barruan utzi erabakitzea. Hala ere jarraitu genuen ezaten kalitatezko mila artikulu egin egin dituela, ba hasiera batean plana hori zelako, bai? Denborarekin artikulu hoiek ere aldatzen joan gara. Konturatu gara agian artikulu batzuetako edukia beste batean jasota zegoela edo badagoela zerbait garrantzitsuagoa dena bestea baino eta unibertsitateko irakasleekin edo institutuko irakasleekin egon garean esan digute ba hau falta da edo ere mu guzti hau ere ematen dugu eta ez da agertzen. Orduan azkenean egin duguna da gehitzen joan eta momentu honetan 2000 artikuluko zerrenda bat daukagu eta 2000 artikuluko zerrenda horretan ba kurrikulumen agertzen diren gau, gauza nagusia gai nagusiak ditugu jasota. Konpartimenduka ditugu, nahiz eta errealitatea ez izan horrela. Hau da, gai batzuk, ba, ere mu batzuetan ematen dira eta besteetan ez. Beste aukera bat izan ziteken, hartzea Wikipedia guztiek eduki beharreko mila artikuluen zerrenda famatu hori. Artikulu horiek edukitzea garantzitsua da, askotan konsultatzen digelako, baina guztiak ez dira eskuntzarako baliagarriak. Hau da, gai horietako batzuk ez dira eskuntzan lantzen, edo ez dira eintzat modu zehatz batean lantzen. Orduan, artikuluetako batzuk bai daude zerrenda horretan, beste batzuk ez, baina zerrenda ezberdina da. Beste hizkuntza batzuetan ere esan digute, aizu ez, zerrenda hori hartu dezakegu eta guk erabili guri hizkuntzarako, bai, eta ez, gauza batzuk unibertsalak izan daitezke, bai, ba, pentsatu dezakegu ba, matematikan edo historia unibertsalean edo geografian eta bar agertzen diren kontzertu batzuk, baina hori zatzuk espezifikoak dira, hau da, Euskal kurrikulumean edo Espainiar eta Frantziar kurrikulumean agertzen diren gai batzuk dira. Eta agian gai batzuk ez dira garai berdinean ikasten ere. Hau da, gerta daiteke, zerbait, ba, beste herrialde batean ez ikastea bigarren hezkuntzan, inoiz ez, edo ikastea lehenago edo ikastea beranduago. Beraz, zerrenda hori baliagarria izan daiteke beste hizkuntzatan, baina ez du zertan e, mimetikoki baliagarri izan behar. Hala ere, gomendioa, zerrenda horietako elementu asko guikiratan daude, bera, zerreza izan daiteke hartzea, Eta begiratzea horietatik zeintzuk gehitu, zeintzuk kendu eta zeintzuk aldatu. Eta zuek ere egin dezakezue zerrenda bat, ba, mila edo bi mila artikuluekin eskuntzan beharrezkoak direnak.
Bain zerrenda bat eginda, e, arazo bat daukagu eta da zerrenda hori garatu behar dugula. Komunitate txikietan ez daukagu gai guztien inguruan kontrolatzen duen jendea. Eta horretarako leku bat okurritu zitzaigu, eta leku hori unibertsitatea da. Azken finean, unibertsitatean jakintza ere mu guztietako jendea dago, eta jakintza ere mu guzti hoietan e, trebatuak diren irakasle eta ikasleak ditu. Zein izan zen plana? Plana izan zen e, zatitzea, lehen ikusi ditugun kapa guzti hoiek, lehen izan ditugun artikulu guzti hoiek, eta zaiatzea hoietako bakoitza edo ere mu horri buruz nork idatzi zezakeen e, aurkitzea. Unibertsitatera joan ginen, ate ezberdina jo, e, departamentu guztietara jo, unibertsitatarekin hitz egin eta fakultate guztietan bilera kantolatu eta lortu genituen irakasle batzuk, ba prez zeudenak beraien ikasleekin Wikipediako artikuluak lantzeko. Nola egiten dute? Ez da lan berezi bat, ez da lan gehigarri bat, baizik eta jada egiten duten lan bat, hau da, aurkeztu behar duten lan teoriko bat moldatzea Wikipedian aurkezteko. Guk egiten duguna da irakasle hoiekin gai zerrenda bat bilatu, Ahal bada gure gai zerrendarekin bat atorrena, baina ezin bada bere gai zerrenda batekin bat atorrena. Hau da, irakasle hoiek eskaintzen duen e, lan ere mu edo zientziaren inguruko oinarrezko gai batzuk hartu. Eta ikaslei esleitzen dizkiegu. Ondoren, ikasleen gana joan hori gara, azaltzera, nola funtzionatzen duen Wikipediak, nola egin berduten artikulo bat, eta zein den arazo teknikoa. Horrek ez du denbora asko hartzen. Normalki ordu, terdi, e, bi ordurekin nahikoa izaten da. Ikasleko ondoren denbora bat izaten dute artikulua egiteko. Izan daiteke banaka, izan daiteke taldeka, izan daiteke binaka edo izan daiteke artikulo bat baino gehiago talde baten artean. Bukaeran, nahi, nahi badute, laguntza manaldi egu ere igotzerako garaian, ba, egon daitezken arazo teknikoak eta bar konpontzeko. Metodo hau jarraituz, azkenengo ilurtetan 2000 bat ikaslerekin egon gara unibertsitatean. Bada marka bat, azkenean e, ari gara hitz egiten euskeraz e, zeiru mila, zazpiru mila alfabetatu inguru garela eta bi mila ikaslek parte hartzea erronka bat izan da eta ikasle hoiek idatzei dituzte lau milioi hitz baino gehiago. Hau da, beraiek landu dituzten artikuluak hobetu dira lau milioi hitzekin. Aldi berean, ikasleek ez dituzte bakarri garatu e, gure programan agertzen ziren gaiak. Garatu dituzte ere beraien zintziako oinarrizkoak. Kasu batzuetan, ikasgai horretako lehenengo apunteak ere sortu dituzte euskeraz. Hau da, beraiek idatzi dute gai horren inguruan orain arte e, euskeraz idatzitako bakarra edo gutxienetakoa. Wikipedia zentzu horretan, hazi egin da ere askotan. Batzuk, zaiak izaten ari dira. Demagun, e, arte plastikoak, e, musika, dantza eta bar, ez daudelako unibertsitaten jende gehiagi hori ikasten duena. Beste batzuk errazagoak izaten ari dira. Adibidez, fisika, E, matematika edo geografiako gaiak errezagoak izan daitezke leku batean baino gehiagotan lantzea. Zientzia ere mua bereziki hasi da. Baita ere informatika eta baita ere e, kultura zientifikoari lotutako gaiak. Unibertsitatearekin aldi berean e, landu ditugu bestelako gai batzuk. Izan daiteke ilustrazioa, izan daiteke bideogintza, izan daiteke gauza zabalagoak, baita ere zuzenketak edo artikuloeren e, ikuspegi kritikoa lantzea. Hala ere, gako nagusia izan da ikasle hoiek lantzea, artikuloaren muina, zabaltzea beraien ezagutzarekin eta alba da irakasleak ere zuzentzea ziurtatzeko ikasleek idatzi duten hori alik eta oberen dagoela. Askotan esaten digute gainera, bueno, baina zenbat gehitu behar da. Guk ere irakaslei esaten diegu, gakoa ez dela gehitzea, baizik eta batzuetan izan daiteke, laburbiltzea eta guztientzak kontatzea. Eta hor erronka daukaguna orain da, artikulo oso luzeak izan daitezken batzuk ere, ikustea ea baliagarriak diren e, mundu guztiak ulertzeko eta bereziki izitutoko ikaslei ulertzeko. Guzti honetaz gain, konturatu ginen prozesua egiten ere ginela, gure irakurle guztiak ez direla DBH-koak edo bigarren eskuntzako ikasleak, eta askotan e, umeek ere, edo gaztetxoek, irakurtzen gaitu zela. Bai? Lehen eskuntzan ere Wikipedia erabilgarria da. Baina beraien zat, artikulo luzeagoak edukitzeak eta artikulo mamitsuagoak edukitzeak unibertsitateko ikasleek egin dutenak, galtzen du interesa. Zailago delako irakurtzeko, falta zailelako testu ingurua, edo agian ez delako hori bilatzen dutena. Eskuntza askotan, umeen zat pentsatutako entziklopediak existitzen dira. Bai? Adibidez, e, bikidia da horrelako adibide bat, edo kleksikon alemanieraz. Bikidia euskeraz existitzen zen, baina garapen txikiagarekin eta zailtasunekin. 
horregatik erabaki genuena zen txikipedia sortzea. Txikipedia umeentzako entziklopedia bada, sortzea mairu urteko entzat pentsatua, eta artikuloen umeentzako bertxio bat jasotzen du. Ez dira artikulo berdinak, ez da zerren da bera, eta horrein dik asko dago egiteko. Ikusten duzuen ez, horrein dik piko gutxi batzuk ditugu, itxaso honetatik ateratzen, eta horrein dik artikulo kopuru txikia dago, baina publiko aldetik oso emaitza hon ematen ari da. Ikustaldi asko ditu, egun askotan txikipedia koa zala bera da artikulo ikusigenetakoa Wikipedian, eta irakasle askorekin ere lanean ari gara, bereziki irakasle eskoletan, beraien ikasleek garatzeko umeentza pentsatutako edukiak. Eduki horiek nahita ez txikiagoak izan behar dira, nahita ez laburragoak izan behar dira, eta nahita ez beste modu bat ez pentsatu behar dira, grafikoak izan behar dira. Hora gian, ez ditugu hain kapa luzeak bilatzen, Haura gian ez ditugu hain beste eduki bilatzen, baina bai eduki horiek bereziki zainduta egotea, eta bereziki egotea pentsatuta umeek ulertzeko. Erronka hondia daukagu, audiovisuala hor txertatu behar delako, eta erronka hondia daukagu edonork ezin duelako umeen zat modu egokian idatzi. Hala ere, izkuntza gutxitu askoren zat, eredu bat izatean eko genuke, eta joratu ahal izateko bide bat. Unibertsitatearekin egin dugun lanak, onarri zurruna eman digu eta Wikipedia asko aziarazi du. Onarri horren gainean gaude orain, hemen ozpian daukagu ikasleek egindako lan guzti hori. Hala ere, lan horretan batzutan geratzen dira utxuneak, edo lan horiek berriro antolatu behar dira edo konpondu behar dira. Horretarako Wikilarion lana funtsezkoa izan da. Wikilariok egin duguna, azkenean izan da, zeuden utxuneak bete, artikulako betu, erreferentziako beto jarri, lan tekniko batzuk, baina baita ere idatzi. Idazteko lehiaketak antolatu ditugu. Lehiaketak askotak izan dira hilabetekoak, edo luzeagoak, eta gai zehatz batzuen inguruan. Gai horiek aukeratu ditugu, zailtasuna genituelako edo unibertsitatean manatzeko, edo agian gai interesgarriagoak izan zitezkelako guikilarien zat, unibertsitateko ikasleen zat, baino. Lehiaketa horien baitan, artikulo asko betu ditugu, eta oso ondo funtzionatu dute. Zari txiki batzuekin, hau da, diru inbertsio gutxirekin, lortu dugu oso emaitza ona. Wikilariak azkenean, ba, bueno, prez daudelako lan hori egiteko, eta prez daude lan horretan parte hartzeko, eta lehiaketak ematen dio, ba, xarma hori. Muzika